还不是那颗卤蛋梁不择，他居然拿着我给他的药去我们医院检验。你说他到底是怎么想的？难道他真的认为我会拿着我自己的职业优势，在给他的药里面下毒吗？我有这么坏吗？夏初，我决定了，这一次我一定要搬家，绝对不和这么腹黑的男人继续合租。万一他真的发现什么了呢？他能发现什么呀？那个药是我亲手给他的，绝对不可能有问题。我把药换了<咳>。什么意思？那天我去接二喵，我把瓶子里的药换成了安神药。你。为什么？因为卓然，他很担心你。夏初不太好。啊？前些天我跟他吃饭，发现他神经绷得特别紧，压力很大。不会吧？我刚跟他视频，我觉得他状态还可以啊，还跟我说要跟医疗队一起去抗洪前线呢。他是在躲避我。我的这次回来，似乎给他造成一些困扰。你是想让我劝劝他？这是什么？安神药。夏初他有滥用安眠药的前科，是在我离开之后养成的恶习。这个我知道，可是他不失眠已经很久了。我还是不放心，我怕他会重蹈覆辙。你一直关注着他，对。你要我做什么？你找机会翻翻他随身携带背包，如果发现那些药，就用这个把那些给换掉。这个剂量很小，就相当于安慰剂，吃了也不会有太大的影响。你我都希望他好，是不是？我真的以为那瓶药是你在吃，你们很熟吗？如果不熟的话，换药这种事情，他为什么会找你？因为他知道我们是好朋友。我之前他突然病发，也是你送他去医院的。那会儿正巧我们在聊工作，有一些迷糊。我想听实话。夏初，你还记得我跟你说过？那个在机场让我一见钟情的男人吗？我跟他用一样的行李箱，他就住在我家对面的酒店，他的窗户刚好对着我们家的落地窗。我以为我跟他是有缘的，直到你说他就是卓然。我之前没有告诉你，是我认为。我可以放下，我不想让事情变得复杂。那现在为什么又肯说了？对不起，这个你在家里安了监控。装监控是为了掌握家里的情况，保护你的安全，这不叫偷窥。结果被打中着，就拍到你朋友干这事儿。他是有原因的，他换的那些药，对服用者的身体也没有很大的伤害。不管他是什么原因，不管他是什么理由，我发现我的药被换了，我拿去检验一下，没毛病吧？没毛病。那你还要走？你让开！你松开！你松开！别闹了，夏楚。你松开！我不是冲你。那你冲谁啊？我不想说。那么还是冲我吗？我没有，我不是冲你，真的。我只是今天太烦了。首先是知道你拿着我的药去检测，然后我就很气愤，我去我去找了米谷，本来只是想找他抱怨几句的，可是没有想到他跟我。
算了，这不重要。只是所有的事情都堆在了一起，我现在很乱，我不知道该要怎么消化。我需要时间，我希望我自己冷静一下，我把思路捋清楚。至少现在，我不想看见你，梁木泽。不行。你让开！你这。不想看见我可以，我可以走，但是你不能走，尤其是晚上。管着吗？我没管你，啊，我是需要你